，名字叫他二五开头三十六级世界等级四级应该是学生吧，我感觉像。OK， 三十六级世界等级四，看一眼王者宝库。王者宝库，狼墨，我操，你氪金了吧？狼墨，风鹰剑，天空之极，你，我不相信你没氪金，我都没有三把金啊，我好像我有好像，啊，我不记得了，我有三把金应该。你三十六级，你怎么会有这么多金？我再看一眼，但是感觉又不像氪金的样子啊。我们再看一下角色，应该没氪金吧？他不会全外武器了吧？<笑>我操！一个除了主角没有金色的角色，应该是，应该是全外武器师了。他不会全外武器了吧？三个三个金色武器，浩总内心，我真的是服了这个老六啊！看人物离谱，要不要看车卡记录啊？说不定人家欧呢。来，绝对全外武，这个会外武器吗？我要来好好的检查看一下，嗯，这个十四页没有抽，没出，应该是他不会抽武器池了，还是要不不是抽武器池就是很欧。现在是多少抽了？六十五、六十六、六十七、六十八、六十八抽，快到保底了。你可以抽雷神，或者是抽雷神，抽雷神嘛，你点球枪配雷神还是挺猛的。不要抽池子了啊！你那个球可以散着，雷神还有六天就开始了。啊，再看一下其他的卡池，他不会抽武器池了吧？不可能，武器池没抽就说明他，我操，武器池没抽，抽一次啊？那我知道了，你这个角色池，你这个长度池绝对超级欧，天空之极，他不会很欧吧？还是说他拿原石抽这个池子了？还没出，风鹰剑，嗯，这说明啥？十六页，十六页是多少？差不多一个一个保底了，刚好保底啊。他这个狼墨还行，这个抽了二十四页，我我严重怀疑他抽这个这个七夕的池子了，然后全是武器啊，亏了是吧？我问一下。你之前是不是把原石抽长住池子了？我我有这种预感，我感觉他好像抽了。嗯，看一下他的阵容吧，点秋香加克莱。狼墨的女仆，你不考虑练一手？这武器这么好，摆这儿呢。香林，天空，班尼特，风鹰剑，女仆，狼的末路，太帅了。对，我操，他真抽了。他他他他真抽长住了，那，好吧，那那我就不知道该怎么说了。他真的抽长住了，抽长住不正常，亏啊！虽然出了狼，而且他一个金色都没有出，我感觉他能坚持玩到现在很不容易了。我们我给他一个中月卡的机会，神鹰大赦，给他求个签，我给他一个中，他还把这个射在到期啊！你是他把韦多射到期，你真的，你抽了一千多周场主，你那是你啊，你氪金党，不要跟我们说话，讨厌的氪金党。来，给他抽个签，如果是急，给他送张月卡。如果中中了的话，那就是代表我的运气，欧气。感谢卡片的欧气手柄。第一发怎么可能十连金啊？抽签，抽签，御神香。哎，解签是吧？哦，对。重疾送月卡，不重疾我就给他搞号了，直接。让我瞧瞧。浩主，你看这什么字？是凶啊！我是想送你月卡的。这这就没办法了。凶是凶签吗？那，我再看一眼，可能万一是看错呢？万一派门看错了呢？来，急！哎，珍惜的东西可能会遗失
，比如说戒酒，一定要好好的珍惜他，他一定要多注意休息，不要让他多直播，让他早点下播。OK， 那么今天他抽到了一个凶啊，那就没有办法了。哎，我给了你一个中约卡的机会，但是这个班尼特坏运气肯定是班尼特，下头换掉班尼特再抽签，但是一天只能抽一次签啊，现在没办法再抽签抽签了。这个能抽签，你你不会不知道吧？有吉和凶啊。那么接下来我看一下，给他搞一下号吧。嗯、呃，这我不知道搞啥，只要把这个点圈养一下，养一养，然后你抽个雷神，再养雷神，行不行？你你已经小宝底了，我靠！他万一歪了怎么办？<笑>点秋香随便带一个大剑角色无敌，狼猫怎么样？这女朋友五星武器。四个角色，三个五星武器，萌新起飞啊！诺尔他也不是不能玩，对不对？前期二战狂，二什么家伙，随便随便来就行了。哎，不管了，先把他的班尼特和香菱、玄秋这三个比较牛的角色给他养一下。这三个家伙真的很牛，班尼特升级，铁达的辅助流水的 C 嘛，剑阳辅助。风云剑，你，哎，首先是圣遗物的问题，你的圣遗物不行啊，充能一百三十八，费劲的要死。他的武器带的啥？地理剑。感谢树清，感谢清欢送的幸运魔盒呀。完了，我还我还想下播呢，今天又要加班了。带个地理剑吧，行就带地理剑，你为什么要给他带那个剑？没错，行就带地理剑。当然，那这个对我你是萌新啊，你没有比比较强的角色啊，我建议你这样，你这样玩，后面抽到迪卢克把蓝魔给迪卢克了。呃，现在也杀不了圣遗物，女仆前期她有强度，但是不多啊，有点东西但不多。现在怎么是？我想一想，周伟要不要跟他打一下？事业等级四级能不能突破一下？三十六级好像没法突破，没法突破啊，没关系。打一个独眼小宝，看一下他的队伍，他的战绩如何？应该毫无压力吧？毕竟三把三把五星武器，应该赶得上。点赞哥行秋，香菱叫点秋香，懂了吧？点赞哥班尼特，行秋就是行秋，香菱就是我老婆，这样踢就行了。盾来，爆、哦！嗯，你有两下子。还有人需要帮忙，是不是狼魔女仆？哎，走位！我操，有点东西，走位！点赞哥，彩羽流红，热火热火吧！然后天女仆直接重击就行了，不是重击，普攻就行了。普攻，这，这个，你你有点你。他抗性比较高，很正常。班尼的充能太慢了，先把充能倒上去。行秋充能也不行。行秋，哎，有技能线还好一些，但香，但班尼特就完蛋了。班尼的充能太慢，不好玩。总之来讲，伤害不错，兄弟们。伤害不错，班尼的增伤有，但是估计没有太多。你剩一个是不是？没有金色啊，去打周本吧，周本可以掉金色。剩一物，金色果然有一个，这个杯子攻击杯还不错的样子。你给到了班尼特，但是班尼特说：“我不，我不要这东西啊。”来吧，现在有请我们的粉丝登场，直接加入。你感觉还是换个克莱好？<笑>他带女仆采光好，女仆先放一边。先把点秋香养一下，对吧？点赞哥行秋香林秋香，秋香秋行秋变成秋香了。先打周本，打周本掉金色圣遗物，然后再给他搭配圣遗物，搭配圣遗物升级武器天赋，正好就可以直接起飞喽。不错，一把金色的花先锁了。这是第二个金啊，他就没有过金色圣遗物，这干嘛要锁他呀、啊？不要锁呀、啊！这个锁了
，不错。两个六四八是一个小保底，出了一个攻击杯，还行。四星的也可以用，现在他这个等级，三星的规矩都要用。OK， 终于把这三个机会用掉了，出了一个花，充能花还不错，先锁了。一个自在松石块，一个教官的茶水伤杯，这个可以给行秋，一会给他可以配圣遗物了。双爆的一个攻击杯有用，但是不多。那么接下来我们要不要给他配一下圣遗物呀？哎，他是懂配圣遗物的，二战狂加那个，好吧，他不是很懂，他懂，但是懂的不是很多，懂一点。应该是懂我，我理解，带防御 pass， 并且可以搭配一个二战二角斗士的一个，所以说带了一个这个头啊。好吧，我感觉他不是很懂，为什么两个防御防御头，这个我不理解，还升到了十级，防御防御杀，其他的还好，那那要给先。先给他养弄圣遗物吧，但是这圣遗物它也不是很多，四星的，实在不行找几个宝箱吧。对我喜欢找宝箱，先把他宝箱给他找了，直接加入。找宝箱肯定要带，或者把他的地灵龛全部给他开完。有几个？如果没猜错的话，绝对有那个钥匙。不错，有但不多。开完。毕竟他的那个四星圣遗物太少了，地灵龛是可以开出金紫色圣遗物的。我知道位置，这个这边好像我记得有一个冒险等级太低，这个你不需要刷圣遗物，你随便去随便去开宝箱就可以有有圣遗物就够用了。这个位置，你知道地灵龛在哪吗？你看，看到这个小点点小小圆点吗？这就是地灵龛，毒一包辣条，这绝对是的。给他开了，哎，好像好像不是的呀，好<笑>好像不是呀，很像，我看到一个很像你的人，地灵龛，但他不是真的不是地灵龛啊，我还以为是地灵龛呢，哎，原来是这个小小绿点啊，我就说地灵龛呢，怎么可能这么小啊？那个是基地，我知道，我知道了。但是这附近有一个，我记得。先击到。需要拿草记得打一下这个石头，估计有一个草神童，是不是？我已经不记记得了。这啥玩意？哎，神童嘞？算了，去找地灵看吧。我记得在这周围哪个位置嘞？现在记不清了。哦，找到了，在这儿。居民一个，蒙德一个。金色圣遗物，教官，教官。怎么会？就不需要去刷圣遗物，这。这一个一个宝箱至少一把，一把至少三四个，两三个肯定有了。这是神童嘞，神童在这下面吗？别碰我！我操，这有毒吧？我操，你真的是，我都跑到这儿你还打我？我真的服了你，你啊，都死！我真的是服了你个老六。那个小怪打我，你也来凑热闹，那就打。是觉得你很牛是不是啊？别跑！算了，哎，我错了，我错了，我错了，不好意思，抱歉，抱歉，快跑，快跑，快跑，快跑！啊，主人来了。咦、哎，不跑？完了，这爬不上去。那下面有人啊，怎么办？没事。啊，我错了，我错了。还有一千多血，不能死！我只是想拿个神通，为什么要这样对我？住手！你离我远一点
哎，打不到，打不到，信不信？<笑>从这边下去可以，飞下去可以拿到了，应该可以了，刚好吃到，嘿嘿，吃到了，差一点就没吃到。哦，接下来就去蓝天，蓝天是二号草神那里，就是这个二号那个位置非常难找。接下来去离月，离月去找四个宝箱就够了。哇，这怎么还有神童啊？他体力真的有点少，有点，有点少。这个需要爬到对面啊，这怎么爬？哎，那边是神童吗？居然看到了，一定要拿到啊！接下来往二号的位置，就是这边爬。这个体力爬不上去，差不多，应该能吧？这边有可以有近道，从这边过。这绝对会有史莱姆，我就知道，你看，哼，快跑快跑，等个体力，我跳。<笑>这史莱姆他不会飞，打不到我。OK， 去离月，离月找四个就就行了。箱里没整多蘑菇吧？失礼了。出了几个战皇还不错。那么接下来我们就来到这个离月再找，我记得。这个地方有一个，我感觉我死了。找完之后就不需要刷圣遗物，你体力可以刷小鱼，不是刷小鱼，刷武器突破材料，或者去刷那个地脉之花。总之，每天的一百六十体力一定要用完就行了。真幸运啊！出了几个战狂，流浪者还行，但都是三星的圣遗物，没有出金，没有出紫色。这边需要，嗯，需要放一个锅巴或者兔子伯爵就行了，飞上去，安博，嗯，什么意思？香菱，安博应该是死了吧？放个锅巴也行，哎。锅巴不行吗？锅巴重量太低了。岩主可可以，算了，实在不行换一个位置。蓝天二号又是又是二号那边。哎，你这个位置好偏僻啊！我不想来，太远了。问题不大。二号的位置，这个位置有点远，我怕他的体力不够啊。没事，凯亚宁冰渡海可以过去，还是挺深的。三十五级你就有伤害五千了。不错，看到那个宝箱了没有？只要你速度够快，冲刺过去就可以打开了。趁他们没有反应过来之前，跑跑跑，快跑快跑，手速手速！哎，哎，这小宝怎么不动啊？真的开了，哈哈，我还以为打不开呢。跑起来跑起来！溜了溜了，放锅吧，跟他们玩吧。不是林花你，你你在哪？哦，我看到了宝箱了。没事，我拿个凯亚，或者你用林花就行了。我混，哈哈。不用混，我不需要混了。这这这，完完蛋完蛋。没事，我这个体力应该可以游得过去，有机会，但是不多。吃个体力药 ，OK， 好的。体力药，体力药，体力药，药药药，找到你了。哎，这好像不是体力药，我操！哎，我操，林华老婆来救我了，嘿嘿，不需要吃药了。不错，出了一个紫色的战袍。你这三个宝箱，一个神童，军军士三号，我们去公子那边料理啊！看到公子了，开锅了，开锅我把喷火，哼！这这喷一口血的。史莱姆都不带掉血的呀！我操！快跑快跑快跑！那可是史莱姆。等一下，丫丫，等我一下
，你在哪里？三个宝箱，还行，但是这种只有只有狗粮啊，没有能用的剩余物呀。有没有地灵龛啊？还差两个地灵龛就行了。至于神童的话，让他自己捡吧。好，神童给他捡了。哼，我知道哪边还有，这边，这边哪个位置我不知道，我不记得了。反正就一个小缝里，就先标个点吧。附近绝对有一个。这个洞会不会有啊？哦，在这儿找到了。我就说吧，有一个洞，洞里面有宝箱的。我标点，标点的还是挺正确的，对吧？很近。哪个？热乎热乎嘛！不错，一个战狂。那接下来就没有钥匙全用完了，配剩余物吧。哎，果然还在。在野外要十个钟。教教官，还行。宝箱拿了，神童却没有解，这是为啥？渊下宫大蘑菇上面有那个，藤原巨渊大蘑菇上面有一个宝箱，我记得非常清楚。裂风的遗骨，接下来就没有接下来了，给他配一下剩余物，差不多就可以了。哈哈。最强的这三个三个四星角色，六六星火神、六星战神，这是六星水神，哈哈，你都有了。这把武器可以，但是臭能肯定要安排上。既然带臭能了，首先杀戮的话，无脑臭能杀就行了，就用它。臭能杀，或者是这个都行。然后剩下的话就是带二流放流放者之语，再来个流放花，三星的就够了。啊，筛选一下。流放者，筛选，副词掉臭能，这个臭能 3.9 用它。羽毛的话，这个臭能 2.7 用它。这个可以留给他比较强的角色。这个先卸下来，这个金色的给班尼特有点浪费了，臭能这个可以拉满。这么多五星武器，他没有五星角色，全歪五星武器啊！你你们还羡慕他？真的很这真的很羡慕吗？他武器带的是风鹰剑，所以说这个臭能肯定要高。这个臭能，但是他是三星的，不用有四星的。这个留给别人吧，班尼特两件他就够了。现在是现在就可以了，已经是毕业了，相当于只要升级一下就行了。他带的虽然是一把风鹰剑，但是臭能依然是174。嗯我再把那个生物给他拉一下，能能不能上两百二？我赌一包辣条，绝对能拉满十六十六级，三十八点七的元素充能。看一下面板如何？战神班尼特直接诞生，详情充能多少？二百零五点八，还行，比我想象的要略微。趁着这个机会，带了一丢丢，但还行，两百多的充能，比他之前一百一百三充能已经强很多了。武器能不能打突破？他家的白的是真的高，我都想要一把风鹰剑，你看，非常华丽，非常好看。至少他的班尼特可以起飞了。三四百多的白值，再加上他基础的白值多少？看一下，五百五十八。看一下了他的天赋啊。天赋的话，我建议优先养班尼特，但是他那个本都没有开，兑换一下。武器就带地理剑，强化。狼牙式的项链，手铐还是项链？看一下，他没有哎，没有那就没有办法。项林这个武器可以用，增加高贵的充能。就是要这个项链啊！
，那就没有办法了。他周三才行，今天才周二呀、啊。上一屋，二加二战狂，看一下面板怎么样。二十八的暴击率，暴伤是八十五，充能的话一百三，一百三充能有点低了。一百三的小，这个可以给他拉满，我特意给他准备的。来吧，上吧。只是点秋香的威力啊，这个莱拉我我基本这边还有一个神通呢，我打一下。跑起来，跑起来。再打一下。三把金色武器。除了大世界采矿不好采之外，该走攻击了，收起来吧。苏驰，我我点错了，点错了。哎呀，步伐生命，步伐生命，无念无想，一脚断绝。一转的话是一千，一千五。哎，先先用班尼特啊。还行，半尼的充能基本上够用了。研究充能略微有些低，但也也不差。充能只要高就可以无限循环，就非常舒服呀。研究充能。还行，充能挺快的。死了。形随神志。点秋香的威力还是很强的，但是四号位我我不知道用用啥，把这个神龙给他捡了吧，毕竟他体力太少了。这三个再配一个雷神就好了，刚好雷神又好玩，还可以给充能，抽个雷神吧，刚好你保底啊，你已经多少抽了？你已经保底了。这没血没这你之前是满星，我想给你补星的。那我就没法给你补了，因为这是路径分叉，你你对我不齐，我只给你养了一队，你没有多余的资源了，那就没有办法了，没办法不行了。我先问一下号主，第三五星武器是你管理给你抽的，就在昨天晚上，你为什么要把账号给管理啊？跟你讲了，不要把账号密码交给别人，等你。哪天号被毁了，你自己都不知道。我下了之后立即改密码。好多人就是因为这样就，就把就把账号密码交出去了。不要不要不要给关你，除非你信得过的人哈。该行动了。最怕的就是你，你把号你借给你好朋友了，好朋友又借给另一个人了，另一个人跟你又不熟，他就直接毁了。大家要注意就行了。